Jeg skal til at lave, sætte min makeup på. Det her er faktisk første gang, at jeg snakker, hvis jeg snakker til jer, mens jeg skal sætte min makeup på. Så I får lige en uh, get ready with me uh, chit chat, eller hvad det er, det hedder. Nu kan jeg forklare jer lidt, hvorfor jeg bruger de ting, jeg bruger. Jeg har allerede startet ud med mit ansigt. Mit ansigt er vasket og rent. Så har jeg sættet min øh, olivenolie på. Olivenolie er rigtig god mod huden øh, og kroppen generelt. Den får ens hud til at få den her naturlige glød. Hvilken øh, øh, er rigtig dejlig. Den får også ens hud til at være sådan til sundere ud. Så derfor bruger jeg olivenolie i stedet for øh, alle de andre hvad hedder det, produkter. Min computer er slukket. <laughs> jeg købte den her lip balm, eller hvad man kan kalde det, fra Uganda. Øhm, og den indeholder sådan sheer butter i, som er rigtig god på læberne. Den gør sådan, at ens læber bare bliver ved med at være fugtig i rigtig lang tid. Men jeg elsker, især fordi om vinteren, min læber bliver så tørre. Øh, det er virkelig sådan, det kan blive så tørre, at det går ondt. Jeg tror ikke, min læber var skabt til det her vejr. <laughs> så jeg har sættet min olivenolie på, og nu har jeg lige fugtigt gjort min læber. Og så vil jeg sætte min foundation på. Jeg starter altid ud med foundation, fordi jeg synes, jeg bare er meget lettere. Jeg har den her Bobbi Brown Stick Foundation, som I har set rigtig meget øh, i min Gør dig klar med mig video. Øhm, og det er i farven, hvad? I farven Warm Almond i K5. Og jeg skifter sådan lidt i farver. Om sommeren bliver jeg mærker, så der har jeg en helt anden farve end den her. Og om vinteren så er jeg meget lysere. Så jeg skifter sådan mellem to farver. En der hedder Warm Walnut, og så en der bare hedder Walnut. Og I også det skifter jeg også sådan mellem foundation om sommeren og om vinteren. Det gør jeg bare fedt. Og jeg bruger den her spejl her. Normalt som jeg købt i hvad? Var det i magasin? Jeg elsker den her stick foundation, fordi at den gør sådan at, øh, at man kan sådan nærmest placere hvor man vil gerne have sin øh, foundation på. Øh, og det er også sådan sjovt, fordi det føles som om, eller det virker som om man tegner på sit ansigt, hvilket man jo gør, når man tager makeup på. Men det er bare sådan en blyant agtig eller en male pensel. Så ja. Og så bruger jeg den her Beauty Blender, som er rigtig god sags. Jeg elsker den her Beauty Blender, fordi at den blandt andet får foundation til at, se, til at ligge så dejlig og så naturlig, at man nærmest ikke kan se det. Plus at den har den her spids her, som man virkelig kan gå ind under øjnene, hvilken er dejlig. Og jeg bruger altid den her vitamin C spray fra Body Shop, som er rigtig god, øh, fordi at den giver ens hud øh, vitamin C selvfølgelig. Blandt andet. Øh, samtidig så fugtig, fugtig gør den den her Beauty Blender, hvilken får, den til at, får Beauty Blender til at sådan virkelig være bedre til at... Øh. Altså når ens Beauty Blender er, er fugtigt, så får den make til at lægge så meget pænere, end når den ikke er fugtig. Så husk at... Øh, du skal få fugtig gøre jeres beauty blender, før I bruger den. Så lægger ens makeup meget bedre på. Øh, og den blander ens makeup ind i hovedet meget bedre. Så det ser meget mere naturligt ud. Øh, ja. For det meste, så om weekend, så bruger jeg ikke min makeup faktisk. Øh, mindre jeg skal til et eller andet nice noget. Men normalt faktisk, så går jeg så kunne jeg op sådan i hverdagen, hvis jeg skal i skole og sådan noget, og hvis jeg overgår at have makeup på. Um, en lille sjov fact om mig er, at jeg har faktisk ikke altid gået med makeup. Jeg begyndte at gå med makeup, da jeg gik i... efter 3.G faktisk. Efter min gymnasietid, så begyndte jeg at gå med makeup. Um, ellers så har jeg altid, sådan, altid gået uden makeup. Og det er lidt sjovt, fordi at for dem, der kender mig, så de, de har sådan altid kendt mig, altså dem, der har kendt mig i gymnasietiderne og i folkeskolen, har altid kendt mig uden makeup. Så det må være lidt sjovt for dem, sådan at se mig med makeup sådan 
and I say that you have good to make makeup. I will go and say you have good to make makeup because yet, I was so interested in it then that in folk school and gymnasium, so I'm all in the name I give me makeup or something. So I was so so interested in it. I think by it now, okay, the most you know, this is a show I go and men. Ja, jeg tænkte bare, at det, det gad jeg ikke. Det var ikke noget, jeg interesserede mig for. Og det er ikke engang, fordi jeg var imod makeup øh, Eller havde sådan tanker om, at om dem, der går med makeup og øh, hvorfor går de med makeup og sådan noget. Jeg var bare ikke interesseret i det lige så meget, som de har bare måske at snakke for meget. <laughs> så normalt, så snakker jeg ikke så meget. <laughs> Men ja, så da jeg blev der efter gymnasiet, så begyndte jeg at gå med i makeup, fordi jeg synes, det var interessant. Jeg startede ud med at gå med eyeliner. Nej, det hedder jeg. Jo, jeg begyndte faktisk med at gå med eyeliner først i starten, og derefter så lavede jeg min øjenbryn. Og derefter så begyndte jeg at kigge på nogle foundations. Så det gik sådan stille og roligt. Det var ikke sådan, at fra den ene dag til den anden, så du synes, så havde jeg alle mulige makeup produkter og jeg tænkte bare, yes, nu skal jeg bare gå i gang. Sådan var det ikke. Jeg elsker den her øjenskygge øh, fra One. Jeg ved ikke engang, hvor jeg købte den hen. Den er så gammel nu. Men jeg elsker den, fordi den får ens øjne til at se sådan meget mere frisk ud. Og den er rigtig god, især om øh, foråret her nu. Ja. Jeg elsker virkelig sådan, at det leger med min makeup nogle gange. Fordi at det er sjovt at prøve sådan nogle forskellige ting. For mig så er makeup sådan en hobby. Altså, Ligesom der er nogle mennesker, der elsker at male, og det elsker at lege med farver og sådan noget, så ser jeg makeup som, som det samme som dem, der elsker. Altså, som det samme som det at elske at male, fordi at, 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 det er sjovt. Det er sjovt at male, og det er bare en forskel, at bare at man maler på ens eget ansigt eller hud. <coughs> jeg har været syg sådan i tre uger i træk, så det første jeg er sådan kommet. Først nu jeg kommer jeg sådan lidt over det. Nå, nu skal jeg lave min øjenbryn. Det er altid sjovt sådan. Når man laver ens øjenbryn, så er det sådan, man tager en chance. Nogle gange går det godt, andre gange så går det bare her dårligt, og man ser bare sådan lidt underligt ud. Jeg kan godt lide de dage, hvor det bare går rigtig godt med min øjenbryn. Jeg elsker, jeg bruger den her fra Bobby Shop. Bobby Shop. Body Shop, øhm, som I altid ser i mine videoer. Fordi den er simpelthen så god, især med den her pensel her, og den er virkelig god til at have øjenbryn, og det er lige min farve, øh, fordi det er en mørkebrun farve, fordi den gør det sådan, den gør det mere naturligt, end hvis jeg brugte sådan en sort farve på min øjenbryn, fordi så er det ikke så, så groft og tydeligt, det ser meget mere naturligt. Nu kan I se, nu kan I bare se forskellen mellem, når jeg har tegnet min øjenbryn op, og når jeg ikke har. <laughs> ser sjovt ud. Men så hvis jeg skulle vælge sådan en ting, som jeg måtte have på øh, i min makeup rutine, som jeg kun må have på resten af mit liv, så vil jeg 100% tage den her. Jeg vil 100% tegne min øjenbryn op, og så bare lade alt andet være, som det er. Altså uden at have makeup på. For jeg synes, det gør en kæmpe stor forskel, når man laver sin øjenbryn. Eller når man har tegnet sin øjenbryn op, så ser man bare helt anderledes ud, end når man ikke har. Det er lidt sjovt. Så skal jeg bare have en mascara. Og for her for tiden, så bruger jeg den her... Den her Rimmel Kate. Kate fra Rimmel London. Den var rigtig god, faktisk. Eller jeg synes, den er meget fuldt god. Den er lidt closet. At børsten er simpelthen så stor, men den er rigtig god til at holde længe, så jeg vil anbefale den for jer derude, som gerne vil have mascara, der bare holder. Den får også ens øjenvipper til at være sådan lidt længere. Den er jo altid dejligt. Men en ting, jeg ikke kan lide ved at sætte mascara på, er, at øh, når de sådan, når jeg, hvis jeg kommer til at ramme min hud. Jeg hader det. Det kan være lidt messy. Lidt messy job. Og jeg kan ikke lide, når det sådan klumper sig sammen heller. Øh, så jeg leder stadigvæk efter den helt perfekte øjen, hvad hedder det, mascara. Hvis I kender en derude, så må I lige øh, 
chlorophyll mom um, can I'd like to go with God I film this um a cover <laughs> Jeg kan virkelig godt lide det her look, fordi det ser så naturligt ud. Øhm, synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det ser naturligt ud. Øhm, og så bruger jeg den her blush her fra Bobby Brown også, fordi at Bobby Brown er min yndlings. <laughs> øhm, bare for at have sådan en lidt mere frisk farve. Jeg har lidt friskhed på ens ansigt. Jeg prøver altid sådan at smile. Jeg vil lave en kysse mig, når jeg skal sætte det på. Jeg skal ikke sætte for meget på, men det er sådan en dukke. Sådan. Åh, hvad dør jeg? Det her er så min naturlige make-up. Og så skal man altid sætte lidt farve på. Jeg tror, jeg er den eneste, der gør det her, men jeg synes, det er det sejeste, fordi hvis man, hvis man vil have lidt læbestift på, eller læbestift, sådan mat læbestift, og man ikke overgår, eller ikke vil bruge penge på at købe en, så kan man bare tage sin blush, og så sætte, det, sætte noget læbe, inden man gør det fugtigt, gør ens læber, og så bare sætte noget af, det her, noget, noget af sin blush på ens læber. Altså, det er så flot, og det er en virkelig flot 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 <laughs> kan ikke snart. Jeg synes, det er en virkelig flot farve. Øhm, det gør, hvad jeg kommer til at, øh, det gør, hvad jeg kommer til at lede efter den i, når jeg bliver træt af det her. Så kan jeg jo bare købe en farve, der minder om det her. Men jeg synes, det er, det er grund til at lide det her, fordi det, det er en mat, og det er en sød, lyserød farve, der matcher. Hvis I kender til læbestift, som er præcis som den her farve her, så må I meget gerne skrive for neden, øh, hvor I har købt den hen, og hvor jeg kan finde den. Og det, altså, det er så flot. Øh, nogen kan tænke, hvad laver du? Sætter du din blush på din læber? Hvor er det underligt? Men, altså, så længe det virker, og så længe det ser godt ud, og det ikke skader noget, Hvorfor ikke? Hvorfor skulle jeg så ikke gøre det? Og sådan her ser det ud. Jeg elsker det her. Så det er bare den perfekte farve. Så. Nu er min kamera. Min kamera bliver dø. Så. Sådan her ser man hænder altid ud, når jeg er færdig med at sætte makeup på. Nu skal jeg bare sætte mit hår op på en eller anden måde, og så er jeg færdig, og så skal vi afsted til den blå planet. Så ja, jeg laver lige mit hår.